നീ വന്നിട്ട് കുറെ നേരം ആയോ മോനെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള പെണ്ണാ ആ പെണ്ണ് നല്ല പേര് കേട്ട തറവാട്ടിലെയാടാ നമ്മുടെ ജോത്സ്യം കൊണ്ടുവന്ന ബന്ധമായത് നല്ലതാടാ നീ ഒരു തവണ സമ്മതിക്കും മോനെ കല്യാണത്തിന് സംബന്ധിച്ച രവിക്ക് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നാം പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ ഇതേ വഴിയുള്ളു അവൻ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കല്യാണം ഫിക്സ് ആയി എന്ന് അവനോട് പറയണം മനോ ഞാൻ അവരോട് സമ്മതം പറഞ്ഞോട്ടെ മോനെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നോക്കിക്കോളാം ചെലപ്പോ ഇവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മോനെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ആ മരത്തിന്റെ താഴെ ഈശിച്ചാരം ഇട്ടോണ്ട് ചന്ദനത്തിരി കൊളുത്തി വെച്ച് ആ നല്ല വാസന ആസ്വദിച്ച് ഇവിടുത്തെ നല്ല കാറ്റും ശ്വസിച്ച് യേശുദാസിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ട് സന്തോഷമായി കഴിയായിരുന്നു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങട്ടെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കില്ല പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാനാ അവനാണോ കൈ നോക്കട്ടെ എന്നെ കുറിച്ച് അവന് ശരിക്കും അറിയില്ല തോന്നിക്കാറ്റ് 
ക്രു നമ്മളോടൊന്ന് കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവനിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കണം എന്തവിടെ ഒരു ശബ്ദം എന്താണ് നീ ആര് പുലിമുരുകനോ ഞങ്ങളെന്താ കടിച്ചു കീറാൻ വന്നിരിക്കാണോ ഞങ്ങളെന്താ തല്ലാൻ വന്നിരിക്കാണോ നീ ഏ നിങ്ങളോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മദ്യപിക്കരുത് തന്നാ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചേ കുടിക്കും ദേഷ്യം വന്നോണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ദേഷ്യം വന്ന നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് നീ ചെയ്യാൻ പോണ് വേം പറ എടാ ഇവനെ ചൂടാക്കണമെങ്കിലേ താഴെ തിരികൊളുത്തണം സൽമാൻ ഖാനെ രക്ഷിക്കാൻ ഷാരൂഖ് ഖാൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്താ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ആവണോ എനിക്ക് അസുഖമായിരുന്ന സമയത്തെ ആശുപത്രി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലാത്ത ധൃതി കാണിച്ച എന്റെ മകനെ നോക്കി ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കരുതെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഓട്ടോയിൽ കയറിയത് അത് കണ്ടു എന്നോട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്നും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയവന കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ പുറത്തേക്ക് വന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് അവനങ്ങ് പോയി ഉച്ചക്ക് പോയവനെ സന്ധ്യയായിട്ട് കൂടി കണ്ടില്ല അന്ന് രാത്രി ആയിട്ട് കൂടി വന്നില്ല ഇതുവരേക്കും ഓൻ വന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്റെ അടുത്ത് കള്ളം പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണെന്ന് ഒമ്പത് മാസം വയറ്റി ചുമന്ന് പ്രസവിച്ചു വളർത്തി മഴയും കൊള്ളിക്കാതെ വെയിലും കൊള്ളിക്കാതെ ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന് അവനെ വയറുനേറി തീറ്റിക്കുമായിരുന്നു അവൻ തന്ന സമ്മാനമാണിത് മോനെ ഈ വയസ്സായവർക്ക് പിന്നെ എന്താഗ്രഹം തോന്നാനാ ഒരു പിടി ചോറും കുറച്ചു സ്നേഹവും മാത്രം മതി നിങ്ങളിങ്ങനെ കരയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല 
നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അനാഥരാകുന്നില്ലല്ലോ അതുമാത്രമല്ല അച്ഛനും അമ്മയും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നെ ഞാൻ തന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടു പേരെ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്രയും അച്ഛനമ്മമാരെ കിട്ടിയില്ലേ അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് മകനായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്നെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ലേ അതെ അത് തന്നെ എന്നെ ഒരു അന്യനായി കാണരുത് പറ പറ വേഗം പറ അതെ 
ഇപ്പൊ വരും നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് മുഖം കേറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടാൽ അവരെന്താ വിചാരിക്കുക ഒന്ന് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും മോനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടുവരാം ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് പറയുകയാണെന്ന് വരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ കല്യാണം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് മരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ അറിയാലോ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചാ വെറുതെ ഒന്ന് തലേ അനക്കിയാ മതി ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇത് എന്റെ ചേച്ചിയോ അർച്ചനെ ഒന്നിവിടെ വരൂ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്റെ ഒപ്പം വരൂ ആക്ച്വലി ആറുമാസത്തിന് മുമ്പ് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാ എന്നാ പിന്നെ ചടങ്ങൊക്കെ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ ആ ചെറുക്കൻ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അയാൾ ചേച്ചി കാണാൻ വന്നതാണെന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വിചാരിച്ചത് നമസ്കാരം എന്താ മോനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ടൗണിലേക്ക് വന്നതാ ഇതുവരെ വന്നതല്ലേ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു സുഖാണ് ആന്റി നന്നായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ അർച്ചനയും റോജയും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ എന്താ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ അങ്കൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അയച്ചേക്കാം കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകുന്നൊന്നും ശരിയല്ല മോനെ കുഴപ്പമില്ല അങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാ മോൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നതും ശരി തന്നെയാ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അങ്കിൽ എന്നാ ശരി എന്നാ ശരി മോനെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോണേ മോനെ സാറേ പാചകക്കാരൻ സാറിനൊന്ന് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കല്യാണത്തിന് ഇനി പത്ത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ കുറെ പണികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് ശരി സാറേ ചേച്ചി 
ചേച്ചി എഴുന്നേൽക്ക് ചേച്ചി 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 മോളെ അർച്ചനെ ഒന്നെണീക്ക് മോളെ കണ്ണ് തുറക്ക് എന്താ പറ്റിയത് നിനക്ക് ചേച്ചി എഴുന്നേൽക്ക് ചേച്ചി ചേച്ചി എഴുന്നേൽക്ക് ചേച്ചി ഗേറ്റ് ഇതിനിപ്പോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അവര് ശരിയായിക്കോളും ശരി ഡോക്ടർ പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു വിടുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ ഡോക്ടറെ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണോ ഇവള് ഇതൊരു അസുഖമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ മകൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും പക്ഷെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാ ശരി ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ നിങ്ങളുടെ മോളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും പറയരുത് ശരി ഡോക്ടർ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല വെറുതെ പേടിക്കണ്ട എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്തൊക്കെയായാലും നല്ല കാര്യം തന്നെ സംഭവിച്ചത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ മനസ്സിലായല്ലോ ഹോർലിക്സ് കഴിക്ക കുടിക്കുമോളെ അതേ ദിവസം അതേ മുഹൂർത്തത്തിൽ മോളുടെ കല്യാണം നടന്നിരിക്കും ചെറുക്കന്റെ പേര് മനോഹരമോ എറണാകുളത്ത ജോലി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാ സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റും ഉണ്ട് അച്ഛനോ അമ്മയോ ഇല്ല മുത്തശ്ശി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന് പറ്റിയവനാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അമ്മാവും പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ആരിഷിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് വിവാഹം പ്രസ്റ്റേജ് ഇഷ്യൂ ഒന്നും അല്ല അച്ഛാ ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയാം അമ്മാവൻ നമ്മൾ നല്ലതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് അച്ഛാ ആ ഹരീഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവൻ എത്ര നല്ലവനെ പോലെ നമ്മളോട് ആക്ട് ചെയ്തത് ഈ പ്രാവശ്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ അച്ഛന്റെ തീരുമാനം തെറ്റാണ് നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചാൽ ചേച്ചിക്ക് മാത്രല്ല നമുക്കത് സഹിക്കാനാവില്ല ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് വെച്ച് പോകുന്നത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ചേർക്കാൻ എങ്ങനെ താളാന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് അച്ഛനോട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അച്ഛാ ദയവേദ അച്ഛൻ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം പ്ലീസ് ശരി അച്ഛനെ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ സമ്മതിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ചേച്ചി ആ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വരുത്താൻ പിന്നെ ആ ബാൽക്കണിയിൽ നിർത്താനൊക്കെ ഞാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള മുത്തശ്ശി ഏതാ ഓ ആ മുത്തശ്ശിയോ അർച്ചനെ കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്നാ നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചാലോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ എന്താടാ കാര്യം പറ അതൊക്കെ എന്തിനാ മുത്തശ്ശി എനിക്ക് പെണ്ണിന് ഇഷ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ 
ആദ്യം കല്യാണത്തിനുള്ള മുഹൂർത്തം കുറിക്കാൻ നോക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല മുഹൂർത്തം കുറിക്ക് ജോത്സ്യരേ അവന് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം അത്ര ഈ മാച്ച് ഫിക്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു ചേച്ചി അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് പറയൂ ചേട്ടാ രേവതി രവി വളരെ നല്ലവനാ അത് നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ നീ എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് ജീവനാ അവനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് വല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടോ നീ ഒന്ന് ശരിക്കും ആലോചിക്കും രേവതി പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അതിനുവേണ്ടിയാണ് <laughs> അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പ്ലാൻ ഇട്ടത് അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കല്ലേ ഏട്ടാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിയും ഓക്കെ അല്ലേ അത് ശരി രവി ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ല അത് ഏട്ടൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അവിടേക്കാ പോവാൻ പോകുന്നേ ഓക്കെ അല്ലേ എന്നാ ബൈ രേവതി ഇദ്ദേഹാണ് എന്റെ ഏട്ടെ ഇവര് രണ്ടുപേരും പേർ കാണാൻ നല്ല രസല്ലേ എന്ത് പറ്റിയിട്ട എന്താ നോക്കുന്നേ അതിനു മുമ്പ് ഏട്ടം പോയി സ്വീറ്റ് മേടിച്ചോണ്ട് വാ പൊക്കോളൂ പോയി മേടിക്കേട്ടാ ചേച്ചി മാത്രം തനിച്ചിരിക്കണേ പോകോ അല്ല നീ എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് വരാഞ്ഞത് നീ എന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലടി നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് ആ ആ ശരിയമ്മേ രവി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മുതൽ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാണാറേയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയോ രവിയെ കുറിച്ച് നിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താ കല്യാണം തന്നെ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത എനിക്ക് രവിയെ പോലുള്ള ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കിട്ടിയേനെ അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യന അദ്ദേഹം അല്ല രവി എവിടെയാ ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ രവിക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ലോറി കയറ്റി ഞാൻ കൊല്ലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കാണ് ഇപ്പോ
ஹோப்லெஸ் மேன் அவசானமாய் ഒന്ന് കണ്ടോളൂ അവിടെ നിൽക്കൂ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റൂ ദൈവം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്ക എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി ലേറ്റ് ആക്കരുത് രേവതി ഒപ്പിച്ച പണി രവിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയം അല്ലെ അവിടെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ശരി എന്റെ അടുത്ത് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ ന